கேரட் சட்னி இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு ரெசிபியை தான் நான் சொல்ல போறேன் நிறைய பேர் குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கேரட் சட்னி எப்படி நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா தோசை ஊத்திட்டு தோசை மேல இந்த சட்னியை லைட்டா அப்ளை பண்ணுங்க இதை சாப்பிட சொல்லுங்க இதுதான் கேரட் தோசை அப்படின்னு சொல்லி கூட சாப்பிட சொல்லுங்க கொஞ்சம் இனிப்பா இருக்கும் கொஞ்சமா காரமா இருக்கும் கண்டிப்பா குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் இப்ப இதை எப்படி செய்யறேன் நான் சொல்றேன் கேரட்டை நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு சைடும் கட் பண்ணிட்டு ரெண்டு எண்டும் கட் பண்ணிட்டு ஒன்று நாலுமா கட் பண்ணாலும் சரி இல்லைன்னா நல்லா துருவிக்கிட்டாலும் சரி அது உங்களோட ஒரு போ துருவிக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிரும் துருவலை கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அவ்வளோதான் இது உங்களுக்கு வசதி எப்படியோ அது பார்த்துங்க பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க ஃபஸ்ட்டு கடுகு ஜீரகம் ரெண்டு ரெண்டு தலைச்சா போதும் நிறைய தேவையில்லை அதை சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் நான் ரெண்டு கடுகு ரெண்டு ஜீரகம் சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் பாத்திரம் எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் கல்ல பருப்பு ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சமாக வந்து உளுத்தம் பருப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அந்த அளவில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து சிவப்பு மிளகா சேர்த்துங்க பூண்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தோலோட பூண்டை கொஞ்சம் தட்டி போட்டாலும் சரி இல்லை அரைச்சி அரைச்சி போட்டாலும் சரி திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாத்திரம் எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் கல்ல பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு சிவப்பு மிளகா அதுக்கப்புறமா பூண்டு அதுக்கப்புறமா கேரட் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வதங்கும் அந்த கேரட் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சிருங்க அதுக்கப்புறமா தேங்காய் கொஞ்சமா பச்சையா நல்லா திருவிட்டு அதுலேயே போட்டு கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு கருவேப்பில்ல ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் கல் உப்பு இதெல்லாம் லாஸ்டா சேருங்க அதுக்கப்புறம் மிக்சியில கெட்டியா அரைச்சாலும் சரி இல்லை தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் தண்ணியா அரைச்சாலும் சரி அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க